మీ బ్రదర్ యాక్ట్ చేస్తూ చేస్తూ వెళ్ళారు మీరు నాన్నగారి తోటి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ గా వర్క్ చేసి చేసి అంటే మీకు ఎప్పుడు యాక్టింగ్ గారు అనిపించలేదు నాకు మంచి మంచి ఆఫర్స్ వచ్చినప్పుడు ఆయన కూడా నేను స్వయం కృషి కోన్సిడెంటల్ గా ఏమైనా కుదిరింది ఆ క్యారెక్టర్ కోసం ఎప్పుడు నుంచో వెతుకుతున్నాం చిన్న క్యారెక్టర్ అయినా కథకి కీలకమైన క్యారెక్టర్ అండి లాస్ట్ లో క్లైమాక్స్ లో అంటే ఎందుకు వారంతా పట్టుబట్టి కమలాసన్ గారే చేయాలి అని చిన్న గారు రాసుకున్నప్పుడే ఆ సబ్జెక్టు కమలాసన్ గారి దృష్టిలో పెట్టి రాసుకున్నాను అండ్ మీవి ఎందుకు సార్ ఇది సెంటిమెంట్ ఆ సా 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 సాతోనే ఉంటాయి అది సిరి సిరి పోతాడు మొదలైందండి అది సిరి సిరి పోతాడు మొదలైంది వాజ్ వెరీ టఫ్ కాదు సార్ మెగాస్టార్ గారు చిరంజీవి వాజ్ అన్ ఎస్టాబ్లిష్ హీరో అట్లాంటి ఒక హీరోని చెప్పులు కొట్టుకునే రోల్లో ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ ఫర్ పీపుల్ టు ఇమాజిన్ చిరంజీవి గారు కూడా చాలా డెడికేటెడ్గా అన్నీ నేర్చుకుని ఒక కాబ్లర్ని పిలిపించి కుట్లు ఎలా చేయాలి ఏంటి మన శంకరాభరణం ఫిల్మ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఆ క్యారెక్టర్కి సోమ్యాల్ గారు కాదు తర్వాత దానికి మంజు భార్గవ్ గారు కాదు చాలా మందిని వెతికారు స్టార్స్ పెడితే స్టార్ ఇమేజ్ డామినేట్ అయిపోతేమో క్యారెక్టర్ ఇమేజ్ తగ్గిపోతేమో క్యారెక్టర్ కావాలి మాకు అక్కడ సో ఎగ్జాక్ట్లీ సెకండ్ ఫిబ్రవరి ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్ ముందర శంకరాభరణం ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయింది ఎగ్జాక్ట్లీ ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత సెకండ్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రోజు మనల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు కె విశ్వనాథ్ గారు అందరికీ నమస్కారం యు ఆర్ వాచింగ్ ఫిల్మ్ ఈ ఫోకస్ మై నేమ్ ఇస్ కళ్యాణ్ సో వారితోటి క్లోజ్గా అసోసియేట్ అయ్యి అంటే వారి ఇచ్చినటువంటి బ్లాక్ బస్టర్ క్లాసికల్ హిట్స్ అన్ని వర్క్ చేసినటువంటి ఏడుది నాగేశ్వరరావు గారు పూర్ణోద క్రియేషన్స్ ఇట్స్ అ బ్రాండ్ అండ్ అటు మీకు ఒకటి చూపిస్తాడు కమ్ కమ్ ఇగో ఇది యు సీ దిస్ శంకరాభరణం సో ఈ ఫిల్మ్ రిలేటెడ్ చాలా లెజెండరీ ప్రొడ్యూసర్ పూర్ణోద క్రియేషన్స్ అంటే ఏడిది నాగేశ్వరరావు గారి సన్ ఏడిది రాజా గారి ఇంటికి వచ్చాం మనం అండ్ చాలా విషయాలు అండ్ అసలు కె విశ్వనాథ్ గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండేది కమల్ హాసన్ గారు చిరంజీవి గారు ఎన్నో విషయాలు అన్నీ అడిగి తెలుసుకుందాం కమ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్లీ మీరు టైం ఇచ్చినందుకు అండ్ యా ప్లీజ్ సో ఎగ్జాక్ట్లీ సెకండ్ ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ ఎయిటీలో రిలీజ్ అయిన శంకరాభరణం ఎగ్జాక్ట్లీ సెకండ్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి వారు మనల్ని భౌతికంగా వదిలి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది కె విశ్వనాథ్ గారు మరి ఎన్నో గొప్ప ఫిలిమ్స్ ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ ఫిలిమ్స్ అన్నీ కూడా వారితోటి వర్క్ చేసినటువంటి ద లెజెండరీ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ పూర్ణోదయ క్రియేషన్స్ ఏడిది నాగేశ్వరరావు గారి వన్ ఆఫ్ ద సన్ మంత్ ఉన్నారు ఏడిది రాజా గారు సార్ నమస్తే థ్యాంక్ యూ సార్ ఫస్ట్లీ మీరు మీ టైం ఇచ్చి ఇంత మాట్లాడు ప్రెషర్ అండి ఎందుకంటే మా మెమరీస్ విశ్వనాథ్ గారితో ఉన్న మా మెమరీస్ అన్ని షేర్ చేసుకుంటే ఆ మెమరీస్లో నాన్నగారితో అందరి గురించి థింక్ చేసుకుంటూ మనం వెళ్ళిపోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది అంటే ఆనందం కాదు ఇట్స్ తెలియని ఒక అనుభూతి వాళ్ళ గురించి ఎందుకంటే భౌతికంగా పెద్ద ఆయన ఉన్నే కాలం చేశారు అందరికీ తెలిసిందే అది ఎప్పుడు సార్ మీరు పర్సనల్గా వారిని అసలు ఎప్పుడు కలవడం జరిగింది వారు మీతో మాట్లాడిన అంటే బిగినింగ్ ఇన్స్టెన్సెస్ విశ్వనాథ్ గారితో విశ్వనాథ్ గారితో మేము విశ్వనాథ్ గారు అంటే నైబర్స్ అండి మెడ్రాస్లో ఉన్నప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి అండి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో నుంచి మేము నైబర్స్ మా ఇంటికి ఆయన ఇంటికి మధ్యలో రెండింటిలో అంతే ఒక ఇల్లు ఒక ఇల్లు గ్యాప్ అంతే మా ఇంటి పక్కన చంద్రమోహన్ గారు ఇల్లండి దాని పక్కన విశ్వనాథ్ గారు ఇల్లండి ఎదురు కూడా జంజాల్ గారు ఇల్లండి సో పక్కన ఎడిటర్ జీజీ కృష్ణారావు కొంచెం దూరంలో వేటూరు సుంతరామూర్తి గారు ఎదురుగుండా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ తా తోట తరణి గారు అదే తోట వెంకటేశ్వర్ అని తరణి గారి ఫాదరు ఆయన ఆ పిక్చర్కి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ శంకరాభరణానికి సో అందరూ దగ్గర దగ్గర ఉండేవాళ్ళం ప్లస్ విశ్వనాథ్ గారు మాకు బాగా మోర్ దాన్ డైరెక్టర్ కన్నా మాకు బాగా ఫ్యామిలీ అటాచ్ అయింది బాగా సో అది కూడా సిరి సినిమా ఫిల్మ్ తోటి ఆయన డైరెక్టర్ మా నాన్నగారు కో ప్రొడ్యూసర్గా స్టార్ట్ చేయడం తోటి ఆ బంధం ఇంకా మెల్లిగా ప్రొఫెషనలిజం కూడా అక్కడ ఉండే ఉండే దానికన్నా ముందు నాన్నగారు యాక్టర్ అవ్వదాన్ని వచ్చారండి యాక్చువల్గా అవును వారు ఫిలింలో కూడా యాక్టర్ కూడా చేశారు చాలా చేశారండి ఒక నలభై సినిమాలు యాభై సినిమాలు కూడా చేశారండి బట్ రాణించలేకపోయారు ఇక్కడ వాజ్ అ వెరీ గ్రేట్ స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ అనమాట మీ బ్రదర్ కూడా వారితో టాక్ చేయడం అవును వన్ ఆర్ టూ డ్రామాస్ చేశారు ఆయన కానీ 
యాక్టింగ్ కోసం చెప్పి చెన్నై వచ్చి డిసప్పాయింట్ అయిపోయారు ఇక్కడ ఒక అనుకున్న దీని ఇదిగా సక్సెస్ అవ్వలేదు ఇక్కడ సో ఈ డింట్ వాట్ గో బ్యాక్ ఈ ఫీల్డ్లోనే ఏదో చేద్దామని చెప్పి అలాగా డబ్బింగ్లు చెప్పుకుంటూ సర్వైవల్ కోసం డబ్బింగ్లు చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తూ అంతా కష్టపడ్డారు బాబు ఆయన ఆ యాక్టింగ్ దీంట్లోనే మంచి క్యారెక్టర్ ఒకటి ఆయనకి విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలో నేరము శిక్ష అనే సినిమాలో యాక్ట్ చేయడం జరిగింది తట్టింది అప్పుడు యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా ఏమైనా సినిమా కానీ తీస్తే విశ్వనాథ్ గారితో తీయాలి సినిమా తీసి ఐడియా కూడా లేదు అప్పుడు తీస్తే కానీ ఆయన ఎందుకంటే ఆయన డెడికేషన్ టువర్డ్స్ వర్క్ ఆయన ఎలా యాక్ట్ చేసి చూపించడం ఆర్టిస్టులకి అన్నీ ఆయన అను అనుభూతి అక్కడ అనుభూతి చెందారనమాట అక్కడ సో అనుకోకుండా తర్వాత అలాగే ఆయన ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూసర్గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వడం కో ప్రొడ్యూసర్గా ఫస్ట్ తర్వాత సిరి సినిమాతోటి ప్రొడ్యూసర్గా సక్సెస్ సక్సెస్ అవ్వడం నైన్టీన్ సెవెంటీ సార్ పెద్ద పెద్ద సక్సెస్ అయిపోయింది అది అంటే ట్రెండ్ మార్చేసింది ఆల్మోస్ట్ ఒక విశ్వనాథ్ గారు అప్పటివరకు తీసిన ఫ్యామిలీ డ్రామాస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ అప్పుడు తీసేవారు ఆయన కాలం మారింది చెల్లెలు కాపురం శారద ఓ సీత కథ ఆత్మగౌరవం ఉండమ్మ బొట్టు పెడతా ఇలా అన్ని డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అప్పుడు కూడా సో అలాంటిది ఆయన టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టు మ్యూజికల్ సినిమాస్ సిరి సినిమాతో జరిగిందండి అది ఎక్కడో ఎప్పుడైతే సక్సెస్ అయ్యిందో నాన్నగారికి మళ్ళీ ఓన్ బ్యానర్ పెడదామన్న ఇదైంది ఈ ట్రావెల్ అంతా అక్కడి నుంచి ట్రావెల్ సిరి సినిమా నుంచి ట్రావెల్ అలాగే ఆ పద్ పంతొమ్మిది వరకు ఆయన కూడా నేను ట్రావెల్ చేశానండి బికాస్ ఐ వాజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఫర్ మెనీ ఆఫ్ నా నాన్నగారి ఫిల్మ్స్ రైట్ ఫ్రమ్ సాగర్ సంగమం ఐ వాజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అనమాట అదే మిమ్మల్ని కనిపించినప్పుడు అదే అడుగుదాం అనుకున్నాం మీ బ్రదర్ యాక్ట్ చేస్తూ చేస్తూ వెళ్ళారు మీరు నాన్నగారితో ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా వర్క్ చేసి చేసి అంటే మీకు ఎప్పుడు యాక్టింగ్ గారు అనిపించలేదు నాకు యాక్ట్ చేయాలని అసలు ఎప్పుడు అనిపించలేదండి నాకు మంచి మంచి ఆఫర్స్ వచ్చినప్పుడు అయినా కూడా నేను నాకు ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ సైడే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రొడక్షన్ మేకింగ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ వాటి మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ అండి అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ వచ్చిన సిరి సిరి మూవా ఫస్ట్ పూర్ణోదయ ఫస్ట్ పూర్ణోదయ బ్యానర్ కాదండి అది వేరే బ్యానర్ అండి అది అంటే ఫ్రెండ్స్తో కలిపి చేశారు అది గీతా కృష్ణ కంబైన్స్ అనే బ్యానర్ తోటి స్టార్ట్ చేశారండి అది పూర్ణోదయ అనేది స్టార్ట్ చేసింది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ తాయరమ్మ బంగారయ్య ఇన్ఫాక్ట్ దానిలో చిరంజీవి గారు గెస్ట్ అపేర్ గెస్ట్ అపేర్ అండి ఒక టూ మినిట్స్ రోల్ అండి అంటే వారిని అప్పటి నుంచి అనుకున్నారా లేకపోతే స్వయం కృషి కోన్సిడెంటల్గా ఏమైనా కుదిరింది అంటే వారిని నేను అన్నది వాళ్ళు హీరోగా అనుకోవడం గురించి వారి యొక్క సీరియస్నెస్ పట్ల యాక్టింగ్ చిరంజీవి గారి గురించి అంటే ఓకే షూర్ సో దాని తర్వాత స్వయం కృషి వచ్చిందా లేకపోతే అప్పటి నుంచే వారితో వర్క్ చేయాలని ఏమైనా అంటే వారు ఎందుకు దాంట్లో గెస్ట్ అపేరెన్స్గా చిరంజీవి గారికి అప్పుడే అప్కమింగ్ అండి ఆయన మనమూరు పాండవులు కన్నా ముందు ఇది చేశారండి పునాదిరాళ్ళు చేశారండి పునాదిరాళ్ళు ఎడిటింగ్ రూము మా తయారు మాపంగ గారు ఎడిటింగ్ రూమ్ ఒకటే అండి ఆ ఎడిటింగ్ రూమ్లో నాన్నగారు చూసి ఈ కొత్త అతని ఐస్ బాగున్నాయి మంచి ఇది ఉంది ఫిరోషియస్గా బాగుంటుంది ఆ క్యారెక్టర్కి అని చెప్పి ఆ క్యారెక్టర్ కోసం ఎప్పుడు నుంచో ఎత్తుకుతున్నాం చిన్న క్యారెక్టర్ అయినా కథకి కీలకమైన క్యారెక్టర్ అండి లాస్ట్లో క్లైమాక్స్లో సో ఆ క్యారెక్టర్ పండిస్తే సినిమా సక్సెస్ అయిపోతా అంత రేంజ్ అనమాట అది జంజాల్ గారు కానీ అందరూ హట్ చేస్తున్నాం అనమాట జంజాల్ గారి డైలాగ్స్ అండి హట్ చేస్తుంటే ఆయన కనిపించారు ఆయన గురించి ఫొటోస్ అయితే తెప్పించి చూస్తే జయ కృష్ణ గారు అని అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ ఉండేవారు ఆయన ఆల్రెడీ మనోహర్ పాండవులో అండర్ ఈ సినిమా అయిపోయాక అండర్ మనోహర్ పాండవులకు బుక్ చేసుకున్నారు సో ఆయన్ని అడిగి ఇలా చేస్తే మొత్తానికి ఆయన గెస్ట్ వాళ్ళకి అప్పుడు చిన్న వేషాలకు ఒప్పుకోలేదు ఆయన మా బ్యానర్ అంటే ఆల్రెడీ సిరి సినిమావా తయారు తోటి మనం లైమ్ లైట్లోకి వచ్చేసేటువంటి తోటి డెఫినెట్గా మంచి సినిమా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆయన ఒప్పుకోవడం గెస్ట్ క్యారెక్టర్ అయినా కూడా ఒప్పు చిన్న చిన్న వేషాలు ఎప్పుడు వేయలేదు ఆయన అలాంటి మా కోసం ఒప్పుకున్నారు ఆయన ప్లస్ అది కాకుండా మెల్లిగా అది ఆ రిలేషన్షిప్ కాస్త మాకు ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్ అయిపోయింది తిరు అల్లు రామ్లింగి గారి ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీ బాగా క్లోజ్ అండి ఆయన అల్లు రావడం ఆల్మోస్ట్ తయారమ్మ బంగారయ్య ఫంక్షన్లోనే వాళ్ళు కలిసారు ఫస్ట్ అది శంకరాపురం ప్రివ్యూలో సురేష్ గారు ఇలా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఒకరికొకరు చూసుకోవడం అది గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది సార్ అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో సిరిసిమ్మ తర్వాత మళ్ళీ మీరు తారామ బంగారే శశిగిరి గారితో చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు విశ్వనాథ్ గారితో చేయడం జరిగింది తర్వాత అవునండి అంటే అంటే విశ్వనాథ్ గారు ఏమన్నారంటే అండి ఒక నాయస్వర్ ఇప్పుడే బాగా సక్సెస్ అయ్యో సిరిసిమ్మతో నువ్వు బ్యాండ్ పెడుతున్నా అంటున్నావు ఇప్పుడు నా సినిమాస్ అన్నీ అటో
ఆయన నా దగ్గర మంచి సబ్జెక్ట్ ఉందని ముందుకు వస్తే జంధ్యాల గారు మాకు బాగా దేనికన్నా మన సలహా కానీ కానీ సబ్జెక్ట్ సైడ్ కానీ ఇక్కడే నైబర్స్ మాము సిరిసిరి మో నుంచి ట్రావెల్ కూడా ఒకసారి మొదలుపెట్టారు ఎవరో నాన్నగారు వేటూరు సుందరామూర్తి గారు జంధ్యాల గారు వీళ్ళందరూ ట్రావెల్ ఆల్మోస్ట్ ఒకసారే స్టార్ట్ అయింది ఇది ప్రొడక్షన్ సైడ్ ఈయన జంధ్యాల గారు రైటరు వేటూరు గారు ఇది సో వీళ్ళందరూ సజెషన్స్ మూలంగా ఆ పిక్చర్ స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది అది కూడా మంచి హిట్ అయిందండి దాంతో ఇంకా పూర్ణోదయ అంటే నేను ఇక్కడ మీరు చెప్తుంటే విన్న ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ స్టోరీ కూడా కన్ఫర్మ్ కాకముందర మీరు నాన్నగారు విశ్వనాథ్ గారితో మనం ఇప్పటివరకు మ్యూజికల్ ఫిలిమ్స్ చేసాం డాన్స్కి రిలేటెడ్ ఫిలిం చేయాలి అన్నప్పుడు అనుకునే ముందర కూడా ఇది కమల్ హాసన్ అయితేనే నేను చేస్తాను కమల్ హాసన్ గారు అయితేనే పర్ఫెక్ట్గా అంటే ఎందుకు వారంత పట్టుబట్టి కమల్ హాసన్ గారే చేయాలి అని విశ్వనాథ్ గారు రాసుకున్నప్పుడే ఆ సబ్జెక్టు కమల్ హాసన్ గారి దృష్టిలో పెట్టి రాసుకున్నారు సాగర్ సంఘం సాగర్ సంఘం ఎందుకంటే అండి ఇంతకుముందు ఆయన ఉన్న టూ ఫిల్మ్స్లో ఒకటేమో మరో చరిత్రలో ఒక బ్యాడ్ బాడీతోటి ఒక డ్యాన్స్ చేస్తాడు తాండవం అలా చిన్న చేస్తాడు మీకు గుర్తే ఉండి ఉంటుంది అది ఒకటి ఇంకొక పిక్చర్ తమిళ్లో అది అవర్గడ్ అనే సినిమా అండి అవర్గడ్ ఏదో ఉండదు సమ్ సమ్ సినిమా అండి దాంట్లో కూడా అలా చేస్తుంది చేస్తాడండి చాలా బాగుంది అంటే జనరల్గా క్లాసికల్ డ్యాన్స్ మొగోళ్ళు చేస్తే కొంచెం ఫెమినిజం కనిపిస్తుంది సో ఈ కమలాసంలో ఆ గ్రేస్ టోటల్గా వేరే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఆయన దృష్టిలో పెట్టి నాకు సబ్జెక్ట్ రాశారండి చేస్తే ఆయన చూసి చేయాలి లేకపోతే పక్కన పెట్టేద్దాం సబ్జెక్ట్ అన్న అన్న దీంట్లో ఆయన రాశాడు ఆయన సబ్జెక్టు బట్ సార్ ఇంకొకటి మాట్లాడుకుంటే అంటే వీ హ్యావ్ కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ ఉంటాయి అవి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ అవుతాయి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ కూడా ఉంటాయి బట్ ఆ రోజుల్లో మీరు కె విశ్వనాథ్ గారి తోటి చేసిన ఎనీ ఫిలిం కూడా దే ఆర్ క్లాసిక్స్ అవునండి అండ్ అవి కమర్షియల్ పరంగా బాక్స్ ఆఫీస్ యా బాక్స్ ఆఫీస్ రికార్డ్స్ బ్రేక్ అంటే అది ఫస్ట్ టైం సార్ అలా అంటే జరిగింది అంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అంటే ఇప్పటికీ కూడా అలాంటివి లేవు అవును లేవండి టేక్ శంకరాభరణం యూ టేక్ ఎనీ ఆఫ్ ద అవునండి అవునండి అసలు అది వారు ఎలా ఊహించగలిగారు విశ్వనాథ్ గారు అంటే ఎలా అంటే విశ్వనాథ్ గారు ఊహించడం ఆయన కూడా కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అండి ఆయన ఇన్ డిఫరెంట్ వే ఉంటాయండి ఆయన ఇప్పుడు సాగర్ సంఘం కన్నా గొప్ప కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ ఉండదు మీకు ఎందుకంటే హ్యూమన్ డ్రామా దాంట్లో మీకు డాన్స్ ఈస్ అ బ్యాక్ డ్రాప్ కానీ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ మేము సాగర్ సంఘంలో అలాగే శంకరాభరణం అలా కూర్చుంటే చాలు అలా కూర్చోబెట్టేస్తా అలాగా ఆడియన్స్ని కూర్చోబెట్టిన సినిమా ఏదైనా కమర్షియల్ సినిమా అని కమర్షియల్ అంటే ఏంటి ఆడియన్స్ సినిమా మీరు చెప్పింది యాక్చువల్గా ఫార్ములా సినిమా అంటే వేరే మీరు చెప్పింది నాలుగు డ్యాన్సులు నాలుగు ఫైట్స్ అది కమర్షియల్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఈస్ వయబుల్ కమర్షియల్ వయబుల్ ఈస్ అ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ సో శంకరాభరణం ఈస్ మోస్ట్ బిగ్గెస్ట్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ అప్పటికి అప్పటి వరకు అది హయ్యెస్ట్ కలెక్షన్స్ ఓ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ప్లేస్ హైయెస్ట్ కలెక్షన్స్ చేసింది అలాగే స్వాతి మంచం వచ్చినప్పుడు స్వాతి మంచం వాస్ ద బిగ్గెస్ట్ గ్రాసర్ ఆ టైం వరకు ఓకే అండ్ మీవి ఎందుకు సార్ ఇది సెంటిమెంట్ ఆ సా 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 సాతోనే ఉంటాయి అది సిరి సిరి మొదటి మొదలైందండి అది సిరి సిరి మొదటి మొదలైంది ఆయనకి విశ్వనాథ్ గారికి కూడా దాని ముందు ఆయనకు రకరకాల టైటిల్స్ ఉండి జీవన జ్యోతి అలా రకరకాల టైటిల్స్ ఉండే ఆయనకి సిరి సిరి మొదటి సక్సెస్ అయ్యి ఆయన నెక్స్ట్ సీతామణిక్షమి చేశారు ఆయన వేరే మురారు గారికి ఎవరికి అది ఎస్తాడు మొదలైంది తర్వాత మా శంకరాభరణం చేయవలసి వచ్చింది అది సార్ అది యాక్చువల్ ముందే అనుకున్నప్పుడే శంకరాభరణం అండి సా గురించి కాదు అది రాగం మీద సబ్జెక్ట్ అండి అది శంకరాభరణం అలాగే ఇంకా బా సెంటిమెంట్గా అది బాగుందని సాతో మొదలవడం వాళ్ళ ఇది అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఆయనయే కదా పూర్ణోదయ తీసి కూడా సాతో స్టార్ట్ చేసాము సితార చేసాం బయటది సీతాకోక చిలక చేసాము అలాగే స్వరకల్పన ఏ బయట బయట సినిమాలు కూడా మై విశ్వనాథ్ గారు కాని సినిమాలు కూడా ఎస్తాడు మొదలైంది ఒక ఆపద్ బాంధవుడు ఒకటి కుదరలేదు మాకు టైటిల్ చాలా చూసాం కుదరలేదు అదొకటి అప్పట్లో ఇట్ వాజ్ వెరీ టఫ్ కదా సార్ మెగాస్టార్ గారు చిరంజీవి వాజ్ అన్ ఎస్టాబ్లిష్ హీరో అట్లాంటి ఒక హీరోని చెప్పులు కొట్టుకునే రోల్లో ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ ఫర్ పీపుల్ టు ఇమాజిన్ అవునండి మీరు అది కూడా బ్రేక్ చేసి విశ్వనాథ్ గారు అసలు అండ్ అది చాలా దట్స్ అన్ అదర్ పెద్ద ఇదండి ఏం లేదు సార్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే శంకరాభరణం ఒక ఏజ్ పెద్ద పెద్ద పై ఏజ్ పైబడిన ఆయన మెయిన్ క్యారెక్టర్గా పెట్టుకుని ఒక మిడిల్ ఏజ్ అమ్మాయిని హీరోయిన్గా పెట్టుకుని సబ్జెక్టే మెయిన్గా ఉండి సూపర్ టూ ప్రిట్ అయిపోయి సెన్సైజ్ అయిపోయిందో నాన్నగారికి కానీ విశ్వనాథ్ గారికి కానీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగు పెరిగినాయండి డెఫినెట్గా మనం బాగా చేస్తే మన ఆడియన్స్ తప్పు కాదు ఇది
ముందు శుభలాక్ చేశారు ఆయన బిగినింగ్ డేస్లో చేశారు జస్ట్ ఎర్లీ డేస్లో చిరంజీవి గారు అప్పుడు ఈ న్యూ అబౌట్ ద వే హీ హ్యాండిల్స్ ఆర్టిస్ట్ అల్టో వర్క్ చేస్తే అంత ప్రెషర్గా ఉంటుంది ఎంత కంఫర్ట్గా ఉంటుంది అని సో ఈ వాంటెడ్ టు డూ విత్ విశ్వాద్ గారు అండ్ పూర్ణోదయ ఉంది సో ఆ కాంబినేషన్ సో అది నాన్నగారికి మనకున్న అసోసియేషన్ తోటి మేము అది ఆ ప్రాజెక్ట్ని టేకప్ చేసి ఇంకా నాన్నగారు వాళ్ళు ఈ క్యారెక్టర్కి ఒప్పు ఒప్పించడానికి అదే ఒప్పుకోవడానికి కారణం అంటున్నారు కదా మీరు చెప్పినట్టు నేను చెప్పినట్టు ఇందాక చెప్పినట్టు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరగడం తోటి మనం బాగా తీస్తే డెఫినెట్గా కన్విన్సింగ్గా తీస్తే చిరంజీవి గారు చెప్పులు కుట్టుకునేవాడు కూడా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అని విశ్వనాథ్ గారు లాంటి మహా దర్శకుడు ఉన్నారు అని చెప్పి సబ్జెక్ట్ చెప్పినట్టే అంతకన్నా గ్రేట్నెస్ ఏంటంటే చిరంజీవి గారు ఆ స్టేజ్లో ఆ సబ్జెక్ట్ ఒప్పుకోడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఫ్యాన్స్ అసలు ఒప్పుకోలేదు చాలా రోజులు మాకు లెటర్స్ ఏవి వచ్చేసి ఏంటంటే మా హీరో గారి చేత చెప్పులు కుట్టిస్తారు ఏంటి ఇలాంటివన్నీ లేదా మా మీ హీరో గారి ఉన్న టాలెంట్ ఇంకా బయటికి తీసుకొస్తారని తప్ప మేము కూడా కాదు అది అని చెప్పి మేము వాళ్ళకి హంబుల్గా చెప్పుకుని మేము ఎప్పుడు కూడా అవుట్ ఆఫ్ ది వే చెప్పలేదు ఎవరికి కూడా నాన్నగారు వాళ్ళు కూడా కన్విన్స్గా చెప్పారు చూడండి ఆయన పెర్ఫార్మెన్స్ చూడండి అవార్డు రాపితే చూడండి అని చెప్పి అని ఎవరు అలాగే ఫస్ట్ టైం నంది అవార్డు ఆయనకి ఈ విషయం తోటి వచ్చింది స్వయం కృషి తోటి వచ్చింది సో ఆయన కూడా అంత డెడికేటెడ్గా ఎవరు చిరంజీవి గారు కూడా చాలా డెడికేటెడ్గా అన్నీ నేర్చుకుని ఒక కాబులర్ని పిలిపించి కుట్లు ఎలాగ చేయాలి ఏంటి ఓకే అవును మరి ఎలాగ అది మామూలు కొట్టడం వేరే కదండి చెప్పులు కొట్టుకోవడం అనేది అది వేరే ఆర్ట్ కదా ఓకే ఇలాగ ఇలా లోపలిగా ఒక సూది గుడి పెట్టి కింద నుంచి దారం లాగి ఏదో చాలా న్యాక్గా ఉంటుంది చేయాలి నేర్చుకున్నారు నేర్చుకున్నారు ఆ టైంలో స్పాట్లో నేర్చుకునేవారు రెండు మూడు రోజులు ఓకే సో అలాగ అంత డెడికేషన్ ఆయన ఆయన అంత అప్పటికే సుప్రీం హీరో అయిపోయాడండి ఆయన అయిపోయినా కూడా డెడికేటెడ్ దీనివల్ల ఇవాళ ఆయన ఏ రేంజ్ గెలే ఉన్నారో అందరికీ తెలిసింది అది అండ్ మన శంకరాభరం ఫిల్మ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఓకే ఫస్ట్ ఆ క్యారెక్టర్కి సోమ్యాల్ గారు కాదు తర్వాత దానికి మంజు భార్గవ్ గారు కాదు చాలా మందిని వెతికారు స్క్రీన్ టెస్ట్ ఎవరిని వెతకలేదండి ఎవరిని వెతకలేదు ఎవరికి స్క్రీన్ టెస్ట్లు జరగలేదండి ఎవరిని లోపల లోపల విధి పోరవాల్సి అనుకునేవాళ్ళం ఫస్ట్ శివాజీ గణేష్ గారు అంటే ఎలా ఉంటుంది అనుకున్నారు మళ్ళీ వద్దులే అక్కినే నాగేశ్వర రాత ఎలా ఉంటుంది వద్దు మళ్ళీ అక్కడ నాగేశ్వర్ అనే దా కూడా స్టార్స్ని పెడితే స్టార్ ఇమేజ్ డామినేట్ అయిపోతేమో క్యారెక్టర్ ఇమేజ్ తగ్గిపోతేమో క్యారెక్టర్ కావాలి మాకు అక్కడ ఇప్పుడు శంకర్ స్వామి గారు వచ్చారంటే ఆయన ఇప్పుడు అందరూ శంకర్ శాస్త్రి గారు పిలిచి ఇవ్వరు ఆ రోజుల్లో సో అలాగే పాత్ర తెలియాలి మనకి అలాంటప్పుడు ఎవరు అని చెప్పి చూస్తే అప్పుడు కృష్ణరాజ్ గారు కూడా అనుకున్నారు ఓకే నాన్నగారికి బాగా స్నేహితుడు అండి ఆయన యాక్టింగ్ టైంలో నుంచి బాగా స్నేహితుడు కృష్ణరాజ్ గారు కృష్ణరాజ్ గారు కూడా మంచి స్నేహితుడు అప్పుడు సో ఆయన కూడా ఊటే మామూలుగా చిన్న సూచాయి గారు రెండు మొక్కల్లో నాన్నగారు లైన్ చెప్పి ఎలా ఉంటుంది కృష్ణరాజు నువ్వు చేస్తే బాగుంటుందేమో అని అనిపిస్తుంది అంటే వద్దు నాయసో నాకు నాకున్న ఇమేజ్ వేరే మంచి సబ్జెక్ట్ని మనం చేసిన తర్వాత నువ్వు కొత్త వాళ్ళతో వెళ్ళిపో అని చెప్పి ఆయన కూడా వద్దు అన్నారు నన్ను తీసుకో నేను తీసుకోవడం గురించి కాదు మంచి ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళి అవుతుంది అని వద్దని ఆయన చాలా హంబుల్గా చెప్పారు ఆయన తర్వాత ఇంకా కొత్త వాళ్ళు అన్న దానికి ఫిక్స్ అయిపోయామండి అయిపోతే అప్పుడు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆధ్వర్యంలో ఆయన ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఒక సినిమా చేస్తానంట అక్కడ మెడ్రాస్లో అది పిక్చర్ పేరుమో రారా కృష్ణ అయ్యండి ఆ పిక్చర్లో మెయిన్ క్యారెక్టర్ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఎవరు అంటే సోమయాజులు గారు నిర్మలమ్మ ఒక పేరు అండి ఓల్డ్ పేరు చంద్రమోహన్ మాధవి ఒక పేరు అండి హీరో హీరోయిన్స్ వాళ్ళిద్దరు మెయిన్ పేరు వీళ్ళిద్దరు వెనకాల ఆయన బాగుంటాడేమో అని ఒకటే సజెషన్ చేశారు బాలు గారు నాన్నగారు విశ్వనాథ్ గారు అందరూ కూర్చుని సబ్ డిస్కషన్స్ అప్పుడు అప్పుడు నాన్నగారు అంటే అండి ఎవరు ఎవరో పేరు పేరు చెప్పు అంటే జేవీ స్వామి గారు జేవీ రమణమూర్తి గారు బ్రదరు అంటే ఆయన నాకు ఎందుకు తెలియదు మాకు మేము అందరూ కలిసి డ్రామాలు విజయనగరంలో తెలిసే వాళ్ళు ఇప్పుడే ఉండు అని చెప్పి అర్జెంట్గా రమణమూర్తి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన కాంటాక్ట్ నెంబర్ పట్టుకుని స్వామి గారి గారితో మాట్లాడి ఆయన మామూలుగా హెయిర్ తోట ఉన్న ఫొటోస్ అయ్యి పంపించి పంపించమంటే పంపించి అవి చూసి అర్జెంటుగా ఆయన పిలిపి పిలిపించండి అని నాగేశారు అని ఆయన విశ్వనాథ్ గారు చెప్పడం వచ్చాక ఒకటే కండిషను మేము మీకు జుట్టు ఇంతవరకు కట్ చేసేస్తాం సెలెక్ట్ అవ్వకపోతే ఏమనుకోకూడదు అని కండిషన్ చెప్పి తీసుకురండి నాయసార్ మనకి ఫీల్ అవ్వకూడదు ఆయన అంటే ఎందుకంటే అప్పటికే ఆయన డిప్యూటీ కలెక్టర్ రేంజ్లో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు వైజాగ్లో సో లీవ్ పెట్టుకుని ఆయన సరే బాబు నేను పెద్ద ఆయన విశ్వనాథ్ గారు అంటున్నావు నువ్వు అంటున్నావు నువ
తులసి అంటే అసలు పవిత్రంగా ఆ కళ్ళల్లో ఇక్కడ సినిమా టోటల్ స్టైల్ ఏంటంటే డైలాగ్స్ లెస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎక్కువ ఉండేవి సో మంచి డ్యాన్సర్ కావాలి ప్లస్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ మీద పట్టు ఉండాలి చాలామంది అనుకున్నారు జయప్రదని అనుకున్నారు అలాగా ఇద్దరు ముగ్గురు అనుకున్నారు పేర్లు లేవు కానీ జయప్రద మాత్రం మాకు బాగా గుర్తుంది ఓకే సో మళ్ళీ ఇక్కడ అక్కడ కూడా మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు వస్తే బాగుంటుందని చెప్పి కొత్త వాళ్ళు కూడా కాకపోయినా ఇమేజ్ లేని వాళ్ళు అప్పటికి బజ్జు బారికి ఆల్రెడీ చాలా సినిమాల్లో నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పిక్చర్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ చేశారండి ఆవిడ మంచి డ్యాన్సర్ అండి క్లాసికల్ కూర్చోబడిన టాప్ అండి ఆవిడ హేమామాలని వీళ్ళందరూ కలిసి నేర్చుకున్నారండి అక్కడ అలాంటి ఆవిడని టెస్ట్ చేస్తా ఒకసారి రమ్మన్ పిలిచాను నాన్నగారు పిలిపించి ఇద్దరిని కాంబినేషన్లో టెస్ట్ పెట్టేవాడిని రీల్ తీసారు ఒక రీల్ అప్పట్లో వీడియో టెస్ట్ అయ్యి ఉండి కాదు కదండి సో ప్రాజెక్ట్ మనం కెమెరా పెట్టి ఒక రీల్ షూట్ చేసి బాలు మహేంద్ర గారి కెమెరా మన అండి ఆయన ఇంటి మేడం మీద చేసి ఆ రష్ చూసరికి ఇంకా అందరూ స్టన్ అయిపోయాడు ఆల్రెడీ అక్కడ టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అందరికీ ఒక ఫీల్ వచ్చేసి ఎందుకంటే అందరికీ టెక్నీషియన్స్ అందరికీ ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ చెప్పేశారు ఆయన ఓ ఒక తమ్ముడు తీసుకున్నామంటే మాకు మా ఇంటి దగ్గర మెడ్రాస్లో దగ్గరలోనే ఘంటసాల గారి ఫ్యామిలీ తోటి మాకు బాగా క్లోజ్ అండి ఘంటసాల గారు చిన్న విశ్వనాథ్ గారు కూడా బాగా దగ్గర దగ్గర బంధువు ఆయన కూడా సో తమ్ముడా కావాలంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఘంటసాల గారి ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన తమ్ముడా తీసుకొచ్చాం ఓ మీరు ఐకానిక్ ఐకానిక్ అంటే చెప్తారు ఘంటసాల గారు తమ్ముడా పెట్టి కార్డ్ చోట్ చేసేవాళ్ళు ఫస్ట్ టెస్ట్ మాత్రం వల్లనేమో ఎక్కడికి వెళ్ళి ఘంటసాల గారు తమ్ముడా అక్కడ వాడే అది వాడి మొత్తానికి పాయింట్ మాత్రం ఇప్పటికి ఎవరికి తెలియదు అది తెలిసి ఎవ్వరికి తెలియదు ఫస్ట్ టైం ఏంటి నేను నాకున్న చిన్న ట్రివ్ ఏంటంటే బ్రో వచ్చే ఫన్నీ సీన్ ఉంటుంది అది మా రిలేటివ్స్ వాళ్ళ ఇల్లు ఆ ఇల్లు మీరు షార్ట్ చేసిన ఇల్లు మా గౌతమ్ భరద్వాజ్ అని ఈజ్ అ ప్లే బ్యాక్ రాజమండ్రిలో ఎస్ ఓకే అయ్యా అది నాకు నాకు రీసెంట్ గా ఓకే ఓకే ఫన్ సో ఆ టెస్ట్ చూసేసరికి టెస్ట్ ఎప్పుడు వేసామంటే ఎవరితో మన విశ్వనాథ్ గారు సర్గమ్మ ఏదో డబ్బింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు వేసాం ఆ థియేటర్లో అందరూ స్టన్ను ఎవరు ఈ అమ్మాయి ఎవరు ఆయన ఎవరు అసలు ఏంటి సంథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ సమ్ హిస్టరీ ఇస్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటెడ్ అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది అందరికి ఏంటో మొత్తానికి అలాగే వాళ్ళ ఇద్దరు సెలెక్ట్ అయ్యి సినిమా టేక్ ఆఫ్ అయిందండి అంటే మీరు లిటరలీ చూసుకుంటే ఎయిటీ నుంచి ఎయిటీ సిక్స్ వరకు మాస్కోకి ట్రావెల్ చేయడం ఇక్కడ ట్రావెల్ చేయడం మొత్తం సగం ట్రావెలింగ్స్ అండి గ్లోబ్ మొత్తం అంటే మేము మేము మమ్మల్ని వదిలేసేవారు ఇక్కడ నేను చూసుకుని నేను ఎవరెవరు వెళ్ళారు సార్ వీటన్నిటికి ఫస్ట్ ఏమో శంకరాబరణం నైట్స్ అనేది శంకరాబరణం వాజ్ ఫస్ట్ తెలుగు ఫిలిం టు బి రిలీజ్డ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ డైరెక్ట్లీ అంటే థర్టీ ఫైవ్ మెం ప్రింట్స్ తోటి డైరెక్ట్ థియేటర్స్ వరకు రిలీజ్ అయ్యారు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ శంకరాబరణం యుఎస్ఏలో అప్పటివరకు ఏం చేసేవారు అంటే సిక్స్టీన్ ఎంఎం ప్రింట్స్ వెళ్ళి వెళ్ళి వీకెండ్స్లో స్కూల్స్లో ఆల్టర్నేటివ్స్ అది వేసేవారు అంతే అది కూడా చాలా సెలెక్టెడ్ ఫిల్మ్స్ అలాంటిది ఒక తెలుగు డిస్ట్రిబ్యూటర్ కాదు కదా ఆయన పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ అండి అక్కడ ఆయన అభిమానంతో ఆయన స్టార్ట్ చేశాడు ఇది ప్యాషన్ తోటి చేసి రిలీజ్ చేశాడు అక్కడ అక్కడ పెద్ద సెన్సేషన్ క్రియేట్ అయిపోయింది అక్కడ తెలుగులో వాళ్ళ మధ్యలో అక్కడ లోకల్ అమెరికన్స్ కూడా చాలామంది లైక్ చేసి అక్లైమ్ ఉండేది అనమాట అలాంటి టైంలో ఆయన మేము శంకరాబరణ నైట్స్ అని ఒక టూ మంత్స్ ప్రోగ్రాము ప్లాన్ చేశాడండి అంటే మంజుబార్కి డ్యాన్స్ ఒక ఐటమ్ పాలు గారు నాలుగు పాటలు సోమయాజ్ గారు డైలాగ్స్ విశ్వనాథ్ గారు నాన్నగారు వీళ్ళందరూ స్టేజ్ అపియరెన్స్ ఇలాగ ఎవ్రీ వీకెండ్స్ ఒక్కొక్క స్టేట్లో అనమాట అది పెద్ద సెన్సేషన్ అయిపోయింది అక్కడ సో అది అది జరుగుతున్నప్పుడు ఏమో మాకేమో ఇక్కడ సీతాకోక చిలక షూటింగ్ జరుగుతుంది అదే ప్రో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అండి సో అలాగ అయ్యని మేము అందరం హ్యాండిల్ చేసుకునే వాళ్ళం అండి అలాగే స్వాతి ముంచే ముందు ఇంకో ఫెస్టివల్కి వెళ్ళి వెళ్ళడాలు సగం గ్యాప్స్ ఎదురు వెళ్ళడం ఎక్కువ నాన్నగారు విశ్వనాథ్ గారు ఎక్కువ చోట్లకి వెళ్ళారు మాస్కోలో మాత్రం ప్లే చేసింది శంకరాభరణం ఒకటి స్వాతి ముత్యం కాదండి శంకరాభరణం అవ్వలేదండి మాస్కోలో ఓకే స్వాతి ముత్యం సాగర సంఘం ఫస్ట్ అండి సాగర సంఘం అయితే ఎక్స్ట్రాడనరీ అండి సాగర సంఘం నుంచి మా జర్నీ విత్ రష్యన్ వాళ్ళ తోటి అప్ టు ఆపత్ మంది అండి ఏ సినిమా సార్ రష్యన్ లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ మరి అన్నీ కన్వర్ట్ చేశారు ఎక్సెప్ట్ శంకరాభరణం వాళ్ళకి ఆ డివోటెడ్ డివోషనలు అది వాళ్ళకి వాళ్ళు కమ్యూనిస్ట్ కట్టి కదప్పుడు సో కొంచెం వాళ్ళు అగెన్స్ట్ దానికి సో అది అది మటుకే శంకరాభరణం మటుకే తీసుకోవడం వాళ్ళు సాగర సంఘం సీతాకోక చిలక అన్నీ మాకు మంచి
నేను ఎంతెందుకు ఫస్ట్ టైం తెలుగు సినిమాకి ఒక స్వర్ణ కమలం వచ్చింది స్వర్ణ కమలం అంటే గోల్డెన్ లోటస్ అంటారు గోల్డ్ మెడల్ అంటారు ప్రెసిడెంట్స్ గోల్డ్ మెడల్ అంటారు అది వచ్చింది ఫస్ట్ తెలుగు ఫస్ట్ తెలుగు ఫిలిం శంకరాభరణం కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ ఫిలింకి రిలేటెడ్ అంటే లైక్ మీకు గుర్తుండి ఎవరికి చెప్పండి లైక్ ఏదైనా టఫ్ టైమ్స్ కావచ్చు డిఫికల్టీస్ కావచ్చు లైక్ డే లైట్ వెళ్ళిపోవడం సంథింగ్ ఏదైనా మీకు బాగా గుర్తున్న విధంగా చెప్పండి సార్ షూట్ షూట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో జరిగింది శంకరాబరణం షూట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో చాలా జరిగింది అంటే నేను ఫుల్గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు నేను నాన్నగారు అనుభవించింది చెప్పడం కాబట్టి నేను ఫుల్గా ప్రొడక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను ఐ వాస్ స్టిల్ స్టడింగ్ టెన్త్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఆ టైంలో బట్ ఇన్ ద హాలిడేస్ ఐ యూస్ టు గో టు షూటింగ్స్ అండ్ ఆల్ దొరకన అటువంటి సేవ షూటింగ్ అప్పుడు కొంచెం బాగా టఫ్ టైం అండి ఎందుకంటే ఆయన ముందే చెప్పేశారు స్వామిగారి గారికి ఆర్టిస్ట్ అందరికీ చెప్పేశారు మనం స్టార్ట్ చేస్తే అయ్యి వరకు మనం ఫ్రెష్ టూ డేస్ అవునాయి త్రీ డేస్ అవునాయి నో బ్రేక్ ఆల్మోస్ట్ టూ డేస్ టూ నైట్స్ వన్ నైట్ వన్ నైట్ టూ డేస్ ఫుల్ డేస్ వితౌట్ బ్రేక్ చేశారండి ఆయన వితౌట్ బ్రేక్ అయితే నాకు ఆ మూడ్ పోతుంది ఆ మూడ్లో చేయాలి అది వెరీ నైస్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో స్వయం కృషి వచ్చింది ఎయిటీ సెవెన్ ఇయర్స్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ శృతిలైలో వచ్చింది అవునండి అండ్ అంటే మరి మీ కాంబినేషన్ ఎందుకు బ్రేక్ అయింది శృతిలైలు వేరే వాళ్ళ దానికి ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అంటే ఏంటి మా రీజన్ ఏం లేదండి మా మాకు అప్పుడు స్వయం కృషి జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి శృతిలైలు వెళ్ళింది అంతే తప్ప దానికి రీజన్ ఏం లేదు అంటే నాన్నగారు కూడా ఏమో మరి ఆయనకి ఆయనకి ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి అసలు రాలేదా అవగాహన లేదు అంటే లైన్ తెలిసామో కానీ దాని మీద ఫుల్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు ప్లస్ ఫైట్ సినిమా కూడా చాలా వచ్చింది అది ఒకటే కదండి సప్తపద వచ్చిందండి శుభోదయం వచ్చింది అండ్ ఇంకొకటి సార్ అంటే మన ఈ బేసికలీ సిరి సిరి మూవ్ తర్వాత సాగర్ సంగమ మా పాయింట్ ఆఫ్ టైం నుంచి చూసుకుంటే అన్నీ కూడా మ్యూజికల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సెప్ట్ స్వయం కృషి ఆపద్ బాంధవుడు ఆ మ్యూజికల్ టచ్ ఉంటూనే కూడా మోర్ ఆఫ్ ఇంటూ క్లాసికల్ ఆర్ ఎల్స్ డ్యాన్స్ ఆర్ట్ పరంగానే ఉన్నాయి అన్నట్టు అంటే ఇప్పటికీ అంటారు అప్పట్లో మీకు వచ్చినట్టు విమర్శలు మీరు ఎట్లా ఫేస్ చేస్తారు సార్ హౌ డిడ్ యూ ఓవర్కమ్ విమర్శలు ఎట్టు ఏం లేవండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం నాన్నగారు కానీ విశ్వనాథ్ గారు వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ వచ్చిన సినిమాలు కూడా ఒక మెసేజ్ ఓరియంటెడే కానీ ఒక బ్యాడ్ ఇంటెన్షన్తో ఉన్న సబ్జెక్ట్సే కాదు అంటే సొసైటీకి మంచి చేసిన సబ్జెక్ట్సే అన్నీ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శంకరాభరణం ఉందండి శంకరాభరణం తోటి చాలామంది ఖాళీగా ఉన్న సంగీత మాస్టర్లు ఉంటారు కదా వాళ్ళందరికీ ఉపాధి కలిగిందండి అప్పుడు ఎంతో మంది నేర్చుకున్నారు వాళ్ళందరూ లెటర్స్ రాశారు మాకు బడి జీవనోపాధి కలిగించిందండి ఈ సినిమాని ఎంతమంది నేర్చుకునేవారు అండి సంగీతం సంగీత మాస్టర్ బిజీ అయిపోయారు అప్పుడు అయితే పేరెంట్స్ కూడా మా పిల్లలకి నేర్పిస్తే నేర్పించాలన్న ఒక ఇది ఎక్కువైపోయింది చాలా సో అలాగ అది అయింది సేమ్ థింగ్ సాగర్ సంగం అప్పుడు మళ్ళీ డ్యాన్స్ మాస్టర్లు క్లాసికల్ డ్యాన్స్ నేర్పించి భరతనాట్యం నేర్పించేవాళ్ళు కూచిపూడి నేర్పించి ఖాళీగా ఉన్న డ్యాన్స్ మాస్టర్లు అందరూ బిజీ అయిపోయారట ఇవన్నీ చూసుకుంటే మనం వాళ్ళకి ఒక ఇది చేసినట్టు కూడా ఇది మెసేజ్ ఇది కూడా సో మాకు క్రిటిసిజం అని ఎక్కడ లేదండి సబ్జెక్ట్స్లో ఎక్కడ ఒకటి రెండు సబ్జెక్ట్స్లో క్రిటిసిజమ్స్ ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద ఎప్పుడు క్రిటిసిజమ్స్ లేవండి ఓవరాల్ ప్రాజెక్ట్ మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాగర్ సంగమంలో బాత్రూంలో పెట్టవలసిన అవసరం ఏంటి జయప్రద్ని ఆ బిట్టు అని చెప్పి చాలామంది అప్పుడు అడిగారు మౌనమైన ఈ పాటలో తను అలోన్గా ఉంటూ థింక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది సో అప్పుడు దానికి బాగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు విశ్వనాథ్ గారు కొంతమంది కొన్ని కొన్ని కోరికలు వాళ్ళు ఒంటరిగా ఉన్న ప్లేసెస్లోనే థింక్ చేస్తారు అది రిలవెంట్ అది సో అది అక్కడ క్వశ్చన్ ఆఫ్ అదే దానికోసం అని కదా అలా ఇప్పుడు అలా కాకపోతే నేను రకరకాల షార్ట్స్ తీర్చి నేను కూడా ఎక్కడ అవసరం అక్కడ చేస్తారు అంతే తప్ప అదేమి ఇది కాదు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే అలాగే ఉంటుంది అది నేను వారిని ఎప్పుడో రీస్ ఐ మీన్ వారు ఉన్నప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు నార్మల్గా ఫన్నీగా ఆయన నాకు కూడా ఒక అందమైన అమ్మాయి మేనేజర్గా ఉంటే బాగుండేది అని చెప్పి అని అన్నాను ఈయన ఫన్నీ వే హీ సెట్ మీరు ఏదైనా ఫిలిమ్స్ తీసుకోండి స్వాతిమంతంగా వచ్చేదైనా కూడా ఆయన రొమాన్స్ అనేది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చూపిస్తారు అంటే లైక్ చాలా అంటే ఇట్స్ నాట్ ఇన్సల్టింగ్ కాదు కాదు చాలా బాగా ఆయన 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 చూపించిన రొమాంటిక్గా ఎవరు చూపించలేరండి ఎందుకంటే అంటే ఎక్స్పోజింగ్ మీరు రొమాంటిక్గా చూపించడం వేరండి ఎక్స్పోజింగ్ అనేది ఇట్లా ఉండదు ఆయన దాంట్లో కానీ రొమాంటిక్గా చూపిస్తారు ఆయన అమ్మాయిని ఆడవాళ్ళని సాంప్రదాయంగా చూపిస్తూనే రొమాంటిక్గా చూపిస్తాడు అవును వేళను ఈ సాంగ్ కావచ్చు స్వాతి ముత్యంలో రాధిక గారిది కమల్ హాసన్ వారిది ఆ
విశ్వనాథ్ గారే చే చే చేస్తే బాగుండేది అని కూడా చాలామంది అన్నట్టుగా కూడా అన్నారు జంజర్ గారు క్యారెక్టర్ అండి ఆయన అంటే ఆయన వద్దన్నారా లేకపోతే అసలు ఇదేమైనా జరిగిందా లైక్ ఆయన్ని అడగడం జరిగిందండి ఆయన అప్పటికీ ఇంకా యాక్టింగ్ మీద అసలు స్వర మన స్వరాభిషేకం స్వరాభిషేకం కాదు ఇది కమలాసంతో చేసింది సినిమా ఏంటి ఆయన కాదు కాదు స్వాతి కాదు సార్ ఆయన యాక్టింగ్గా చేసింది శుభ సంకల్పం ఎస్ శుభ సంకల్పం బాలు గారు కమలాసం గారు ఒత్తిడి బాగా ఎక్కువ చేసి చేయించారు కానీ నాన్నగారు ఇప్పుడే కాదు సీతాకోక చిలక అప్పుడు భారతీరాజ గారు అడిగారు జగయ్య గారు క్యారెక్టర్ చేయమని ఆయన్ని విశ్వనాథ్ గారు చర్చ్ ఫాదర్ లాస్ట్లో రెండు మతాలు కాదని చెప్పి ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటుంది శరత్ బాబు గారికి అది విశ్వనాథ్ గారితో బాగుంటుంది నాన్నగారు అదే భారతీరాజ గారు డాడీని అడగమన్నారు అనమాట అడగమంటే అడిగితే నేను నేస్తా నేను యాక్టింగ్ సార్ అసలు అలాగే మళ్ళీ దీంట్లో అడిగారు ఆపద్ మందులో కూడా అడిగారు ఓకే అది అనుకుని లోపలే జంజాల్ గారికి లో ఆ పిక్చర్ రైటర్ అండి జంజాల్ గారికి లోపల లోపల ఉంది ఆయన చెయ్యాలని ఓకే ఆయన ఏమో డైరెక్ట్గా విశ్వనాథ్ గారిని అడగలేరు సో ఆ సిట్టింగ్స్ అయ్యి క్యారెక్టర్స్ అని అనుకునే టైంలో ఆయన డ్రాప్ చేసి వస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఆయన విడిగా నాన్నగారు ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు లేకపోతే నాకు కూడా ఆయన పంపించినట్టు ఒక చిన్న స్లిప్ ఇచ్చి డాడీకి ఇయ్యని చెప్పన్నారు ఆ స్లిప్లో ఏంటంటే నాకు ఈ వేషం ఇయ్యాలని ఉంది ఓకే అన్నారు ఎందుకంటే ఆయన కూడా మంచి స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ అండి జంజాల్ గారు కూడా అవును అది విశ్వనాథ్ గారు చెప్తే అంతకన్నా ఏంటి జంజాల్ వేస్తారంటే అంతకన్నా ఏంటి ఆయన కూడా విశ్వనాథ్ గారు శిష్యుడే అంతకన్నా ఏంటి అంటే వెంటనే టెస్ట్ చేయించాం టెస్ట్ చేస్తే అందరికీ అసలు చాలా బాగున్నాడు కరెక్ట్గా ఆ కవి ఇద్దరు పిల్లలకి అండ్ అంటే నేను అడుగుదాం అనుకున్నాను యాక్చువల్లీ చంద్రమోహన్ గారికి విశ్వనాథ్ గారికి రిలేషన్షిప్ ఏంటి ఉందండి అంటే మీకు నాకు తెలియదు కొంచెం చంద్రమోహన్ గారు ఎస్పి బాలసుడి గారు కూడా కజిన్స్ అండి కజిన్ బ్రదర్స్ అంటే వాళ్ళు పెద్దమ్మల తాలూకు సంథింగ్ కజిన్స్ మొత్తం కజిన్స్ అండి ఇద్దరు అన్నయ్య అన్నయ్య అంటూ పిలుస్తూ ఉంటారు బాలు గారు ఏమో చిర విశ్వనాథ్ గారు మణి మణి అని పిలుస్తారు ఇప్పుడు బాలసుబ్రహ్మణ్యం కదా మణి ఎరా మణి అని పిలుస్తూ ఉంటారు చంద్రమోహన్ చంద్రమోహన్ ఇద్దరు పక్క పక్కన లే విశ్వనాథ్ గారు ఇద్దరు అందరూ కజిన్ బ్రదర్స్ అండి ఈ సీన్ సార్ సాగర సంగమంలో జయప్రద గారు చూపిస్తూ ఇతను కూడా చాలా పెద్ద డాన్సర్ అండి అండ్ యాక్చువల్లీ మీకు తెలుసు తెలీదు ఆ ఒక్క దాని మీద ఈ మధ్య చాలా మీమ్స్ వస్తున్నాయి శాలరీ క్రెడిట్ అయిన తర్వాత అట్లా చూసుకొని నవ్వుకుంటారు గట్టిగా ఇట్ బికేమ్ వెరీ వెరీ ఫేమస్ ఈ రోజుల్లో ఇప్పటికీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా ఇంకా చూసుకుని చెప్పుకుంటారంటే అదొక్క అదొక్క బిట్ట కట్ చేసి అంటే హౌ అ పర్సన్ రియాక్ట్ శాలరీ పడిన తర్వాత ఎట్లా నవ్వుతాడు గట్టి గట్టిగా అని చెప్పి అని చెప్పి అది ఒక చాలా పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ నా సీన్ కూడా చెప్పండి కొంచెం స్ప్రింగ్ టైంలో అది ఏంటంటే అదే ఇద్దరు వాక్ చేసుకుంటూ వచ్చారు కమనాస్ ఫిషర్మెన్స్ కోవని బా ఈసీఆర్ రోడ్లో మెడ్రాస్లో హోటల్ అండి అక్కడ చేసేవాళ్ళు షూటింగ్ ఈవినింగ్ లైట్ అయిపోయి లైట్ పడిపోయే టైం ఆల్మోస్ట్ ఈవినింగ్ స్టార్ట్ చేసి సాయంకాలంగా అయిపోవాలి ఆ సీను అది అనుకున్నట్టు ప్రకారం అన్నీ జరుగుతున్నాయండి ఆ లాస్ట్ బిట్ ఉంటుంది కదా ఇన్విటేషన్లో అన్నీ ఒక్కొక్కరు చూసాక బాలకృష్ణ ఈయన కూడా కొబ్బరి డాన్సర్ అంటే అని చెప్పి మ్యూజిక్ వస్తుంది అది ఇక్కడ నుంచి అతను ఫేస్లోకి వెళ్ళి ఒక్కసారి ఏడ్చేస్తాడు ఇలా పెట్టుకుని ఏడ్చేస్తాడండి ఏడ్చేసి వరకు అది యాక్చువల్గా సీన్ అండి కాన్సెప్ట్ డైరెక్ట్గా అయితే అదే అక్కడ వరకే ఓకే కమలాసన్ చెప్పారు షార్ట్ జరుగుతుంది కమలాసన్ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తే ఆయనకి అప్పటికప్పుడు థాట్ వచ్చింది ఎవరికి విశ్వనాథ్ గారికి ఆ ఏడుపులో నుంచి లాఫ్ ఫ్రమ్ హియర్ కమల్ అని వెనకాల చర్చాడు సడన్గా ఇది బట్టి క్యాచ్ చేయడం అతను గ్రేట్నెస్ జనరల్గా షార్ట్ అయిపోయాక ఎవరుకుంటాం అందరం ఎన్ని ఆర్టిస్టు అయిపోయాక ఇదేంటి కొత్తగా ఏదో చెప్తారు ఏంటి ఏంటని పక్కకి హెజిటేషన్లో ఉంటారు ఆ తర్వాత బట్టి గ్రాస్ప్ చేస్తే అక్కడి నుంచి నవ్వు మొదలు పెట్టేసాడు అండి స్పాంటేనియస్గా అప్పటికప్పుడు అడుక్కొని అప్పటికప్పుడు డైరెక్ట్గా టేక్ జరుగుతున్నప్పుడు చేసింది అండి ఓకే అచ్చా టేక్ జరుగుతున్నప్పుడు కెమెరా రోల్ అవుతున్నప్పుడు చేసింది అది అట్లాంటివి ఇంకా ఎన్నో ఎన్నో ఫిలిమ్స్ ఏమైనా గుర్తున్నాయి సార్ వేరే ఫిలిమ్స్ ఏమైనా అంటే మీరు వారితోటి విశ్వనాథ్ గారితో అసోసియేట్ అయిన ఫిలిమ్స్లో ఇలా మీరు ఒకటి అడుగుతుంటే వస్తాయి నాకు అది దాన్ని బట్టి వస్తాయి అండ్ అంటే వారితోటి వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో చూసుకుంటే ఆ స్వాతి ముత్యం ఫిలిం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇట్ హ్యాస్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ నైన్త్ అకాడమీ ఇండియా ఇండియా అఫీషియల్ ఎంట్రీలో సౌత్ ఇండియా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అండి దాని ముందు మదర్ ఇండియా ఇని వెళ్ళాను ఇండియా నార్త్ నుంచి సౌత్ ఇండియా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ యాజ్ అన్ అఫీషియల్ ఎంట్రీ మీకు సర్టిఫికెట్ కూడా మీకు
ఆ దానికి వేరే అవార్డ్సే రావుదు అనమాట యాక్టర్ కానీ ఇలాంటి అంతా ఉండదు ఓన్లీ ఒక కేటగిరీకి దానికి ఎంటర్ అయిందండి అదే మాకు పెద్ద ఎందుకంటే వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ టుడే ఆర్ఆర్ఆర్కి దానికి గోల్డెన్ గ్లోబ్ ఓకే దట్స్ గ్రేట్ కాదనట్లేదు అంటే అప్పట్లో ఎలా ఉండేది బికాస్ అంటే దిస్ ఈస్ ది ఓన్లీ ఫిలిం అవునండి నైన్టీన్ ఫిఫ్ తెలుగులో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆర్ఆర్కే వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఆ ఛాన్స్ వచ్చింది అంటే ఎలా మీరు ఎంట్రీ ఎలా పంపించారు కొంచెం మాకు ఇదేమో ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఒక ఇండియన్ ఫిల్మ్ బాడీ అండి వాళ్ళు సౌత్ ఇండియా నుంచి కొన్ని నార్త్ ఇండియా నుంచి కొన్ని అలా ఏంటంటే పిక్చర్స్ ఈస్థటిక్ వాల్యూస్తో పాటు కమర్షియల్గా కూడా ఆడాలండి అకాడమీకి నాట్ ఆర్ట్ ఫిల్మ్ అయితే వెళ్తాండి అక్కడికి కమర్షియల్ సక్సెస్ వైజ్ ప్లస్ ఈస్థటిక్ వాల్యూస్ ఉన్న ఫిల్ము పిక్చర్ కేటగిరీ ఆ గ్రేడ్గా ఉంటే వాళ్ళు సెలక్షన్ బోర్డ్ పెట్టి మన ఇండియా నుంచి ఒక బోర్డు రెడీ చేసి పది మందిని సినిమాలో పెద్దలందరూ కూర్చొని డిసైడ్ చేసి ఒక ఫిల్మ్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు ఇండియా నుంచి అది వాళ్ళు పంపుతారు అక్కడికి అది కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ బాగాలేకపోతే అది రిజెక్ట్ చేయించండి ఆ స్టాండర్డ్స్ లేకపోతే ఓకే సో అలాగా అక్కడికి అక్కడ వరకు వెళ్ళిందండి అది నామినేషన్స్ అవ్వలేదు కానీ ఎంట్రీ అయితే వెళ్ళిందండి వెరీ నైస్ స్వర్ణకమలం గురించి ఆ ఫిలిం స్వర్ణకమలం అంది నాన్నగారిది కాదు జనరల్గా అంటే ఆ ఫిలింకి రిలేటెడ్ ఏమైనా లైక్ మీకు ఇష్టమైన సీన్స్ కానీ ఏదైనా అది కూడా చాలా గొప్ప ఒక మంచి సినిమా అండి అది అది కూడా దాంట్లో అయితే భానుప్రియ ఇంక మనం చెప్పక్కర్లేదు నెమల్లాగే ఎగిరుతూ డ్యాన్స్ చేస్తూ చలాకీగా మ్యాక్సిమం భానుప్రియలో ఉన్న టాలెంట్ అంత అంటే ఫస్ట్ ఫిలిము మాది మేము ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాడు చిత్రలో భానుప్రియ గారిని వంశీ డైరెక్షన్లో సో దాంట్లో ఒక స్టైల్ ఆఫ్ క్యారెక్టరైజేషన్ అంటే సినిమా ఆర్టిస్టు ఇది ప్లస్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ చేసాము ఇది అలా కాదు స్వర్ణకమలం త్రూ అవుట్ అవుట్ అండ్ అవుట్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ బాగా వచ్చి అది చేయడం ఇష్టం లేని క్యారెక్టరైజేషన్ పూర్ణోదయ కె విశ్వనాథ్ గారు ఇలయరాజా అంటే దిస్ ఈజ్ అ మ్యాజికల్ కాంబినేషన్ ఎప్పటికీ ఉండిపోయేది ఇది ఎలా వర్కౌట్ అయింది సార్ అంటే మీరు మీరు ఏం చేయలేదు ఇప్పుడు ముందు ఎక్కువ విశ్వనాథ్ గారికి కేవీ మహాదేవన్ గారు అండి సో మా శంకరాభరణానికి సిరి సినిమ కూడా ఆయనే అండి సీతా కోకచలకి నాన్నగారు భారతీరాజా గారితో చేసినప్పుడు సీతా కోకచలకి మా పూర్ణోదయకి ఇలయరాజా గారు వర్క్ చేశారు ఎంత గొప్ప పాటలు ఇచ్చారు ఎంత గొప్ప రీ రికార్డింగో అందరికీ తెలిసిందే అది సీతా కోకచలక అది కూడా మ్యాసివ్ హిట్ అయిందండి అప్పట్లో లవ్ స్టోరీస్లో ఒక ట్రెండ్ సెట్ అండి అది ఇప్పటికీ చాలామంది యంగ్ డైరెక్టర్స్ పెద్ద పెద్ద లవ్ స్టోరీస్ తీసినప్పుడల్లా మాకు ఇన్స్పిరేషన్ సీతా కోకచలక అని చెప్తూ ఉంటారండి సో అలాంటి ఇళరాజా గారు మాకు ఇదయ్యాక విశ్వనాథ్ గారు ఎప్పుడు కూడా కొత్త కాంబినేషన్స్ లైక్ చేస్తారు ఆయన ఓకే సో విశ్వనాథ్ గారికి నాన్నగారు ప్రపోజ్ చేశారు ఇలాగా ఇలాగా చేస్తే ఎలా ఉంటుందండి మన ఇళరాజా ఇప్పుడు తమిళనాడులో అప్పుడు ఆయన పేరు మారు మోగిపోతుందండి ఇంకా ఇంకా పోస్టర్ల మీద ఆటల మీద ఇంకా ఇళరాజా తోటే ఇంకా అప్పటికే ఆల్మోస్ట్ తొంభై సినిమాలు ఆయన చేశారండి ఆయన ట్రెండ్ సెట్ అండి అక్కడ సో ఆయన పెడితే ఎలా ఉంటుందంటే తప్పకుండా నాకు సార్ వెరైటీ మ్యూజిక్ అక్కడ అన్ని రకాలు చేస్తాడు నాకు అర్థ అనిపిస్తుంది పెట్టుకుందామని చెప్పి నాన్నగారు చెప్తే ఆయన ఒప్పుకొని అలా స్టార్ట్ అయిందండి అది సాగర్ సాంగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అంటే ఆ స్టోరీ ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ సార్ అంటే ఫస్ట్ ఈ త్రివిక్రమ్ గారు కూడా రీసెంట్గా కూడా చెప్పారు ఇట్ ఫెయిల్యూర్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఎండింగ్ జయంతితే సుకృతిను ఇదంతా కూడా ఎండ్ అవుతుంది అంటే అట్లాంటి యొక్క సబ్జెక్టు కమలాసన్ గారితో పెట్టుకో ఓకే ఆయన అప్పటివరకు ఈజ్ అన్ ఏజ్ డ్యాన్సర్ మనం చాలా ఫిలిమ్స్ కూడా చూసాము అది ఎలా కన్విన్సింగ్ చేయగలిగారు సార్ అంటే బిగ్ని బిగ్ని షాట్ రవీంద్ర భారతిలో కమలాసన్ గారు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేయగలిగిన తపన ఉన్న క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ చేసాడు కూడా అప్పటికి కొన్ని కొన్ని చేశారు ఎక్కువ ఫుల్ బ్లడ్గా ఇక్కడ చేయలేదు ఆయన సో ఈ సబ్జెక్ట్ అనుకున్నప్పుడు కమలాసన్ గారిని అప్రోచ్ చేయరు నాన్నగారు అప్రోచ్ అయినప్పుడు కమలాసన్ గారు కొంచెం హెసిటేట్ చేశారు అక్కడ ఎందుకంటే అప్పటికే రొమాంటిక్ హీరో వస్తా ఆడవాళ్ళు అందరూ వెనకాల పడిపోయి అంత ఏక్ దుజేకి వెళ్ళి మరో చరిత్ర నేషనల్ లెవెల్లో వస్తే ఎక్కడికో ఉన్నాడు ఆయన ఆ టైంలో మేము తీసుకొచ్చి ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్పేసారు సబ్జెక్ట్ బాగా లైక్ చేశాడు ఆయన కానీ ముసలవాడు క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉంది నాయ సారు నాయము దానికి ముందు ఆయన తమిళ్లో ఒక పిక్చర్ చేశాడు కడల్ మీన్గళ్ళు అని ఒక తమిళ్ పిక్చర్ దాంట్లో డబల్ డ్యూయల్ రోడ్ ఫాదర్ అండ్ సన్ను అది సక్సెస్ అవ్వలేదండి అక్కడ సో నన్ను యాక్సెప్ట్ చేయలేమో నాయ సార్ చూసుకోండి సబ్జెక్ట్ పని కిల్ అయిపోతామో బట్ ఐ లైక్ ద సబ
విశ్వనాథ్ గారి తోటి కూడా చెప్పేవాడు ఇలా ఫీల్ అవుతున్నాడు ఇలా ఫీల్ అవుతున్నాడు అనేసరికి ఆయన ఏం ఆలోచించుకున్నారు మొత్తానికి స్క్రీన్ ప్లే టోటల్గా ఎలాగంటే ఒకేసారి ముసలి దగ్గర రాదు ఒకేసారి యంగ్ రాదు మీకు చూడండి రకరకాలు ఫ్లాష్ బ్యాక్స్ వస్తాయి అన్ని ఫ్లాష్ బ్యాక్స్ ఆ రోజుల్లో లేవు మీకు ఏదో ఒక ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉండేది అయిపోయింది అలా ఉండేది డిఫరెంట్ ఫ్లాష్ బ్యాక్స్లో కన్విన్సింగ్గా ఆయన కమల కమలకి చెప్పే డైరెక్ట్ చేసేసరికి కమల అసలు సరే అది చేస్తున్నాం అని గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు అనమాట అలా స్టార్ట్ అయ్యింది అనమాట సాగర్ సంఘం అండ్ మళ్ళీ స్వాతిముత్యం సేమ్ కాంబినేషన్ వారిది కూడా అంటే అంటే ఇది చూసి వాళ్ళు ఒప్పుకోవడం జరిగిందా లేకపోతే లైక్ అంటే అది జనరల్గా అక్కడి నుంచి మా మా ర్యాపో బాగా పెరిగిపోయింది అండి అంటే కమలాసన్ గారు ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాన్నగారు మిగతా వాళ్ళందరికి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు సాగర్ సంఘం ప్రొడ్యూసర్ శంకరాభరణం ప్రొడ్యూసర్ అని చెప్పి పరిచయం చేసేవారు అనమాట పేదరం సెట్స్లో మీద ఎక్కడ ఉన్నా అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళం మేడం అంటే ఆ ర్యాపో బాగా పెరిగింది ప్లస్ మేము చిన్న సిస్టర్ కన్స్ అని కూడా పెట్టేప్పుడు డబ్బింగ్ చేసేవాడు కమలాసన్ గారి సినిమాలు తెలుగులోకి అచ్చా అంటే ఆయన నాన్నగారు వాళ్ళ పేరు పూర్ణోదయ కాకుండా మా బ్రదర్స్ పేర్లు పెట్టుకుని కమలాసన్ గారు కాకీ చట్టయ్య అని కాదల్ పరిసన్ రెండు మూడు సినిమాలు మీ బ్రదర్ రోల్ ఎంత బాగుంటుంది ఆ ఫిలింలో ఇది స్వాతి వచ్చి చాలా బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ అండ్ అంటే అది వారిది ఫస్ట్ ఫిలిమా లేకపోతే వారు అంతా ఆల్రెడీ శంకరాపట్నంలో చేసేయండి ఓకే శంకరాపట్నంలో అనుకోకుండా మా అదే మీరు చెప్పినట్టు మేము అందరు నైబర్స్ కాబట్టి ఒకరికొకరు తెలుసు ఆయనకి అప్పుడు మా శ్రీరామ్ గిటార్ నేర్చుకునేవాడు మామూలుగా వెస్ట్రన్ ట్రూప్లో మనం శ్రీరామ్ కూడా రమ్మను అని నా నాన్నగారిని సీన్ ఎంత పవర్ఫుల్ సీన్ సార్ అది అంటే అది రెప్లికేట్ మ్యూజిక్ హ్యాస్ నో బౌండరీస్ ఏం లేదు సో అలా స్టార్ట్ అయింది తనకి దాని తర్వాత సీతాకొక చిలక సీతాకొక చిలక బాతిరాజ గారు చెప్పి ఐదుగురులో ఒక మెయిన్ క్యారెక్టర్ అతను సో ఇది స్వాతి ముంచి అసలు అనుకోలేదండి శ్రీరామ్ గారు అనుకోలేదు రాళ్ళపాల్ గారిని అనుకున్నాను నా క్యారెక్టర్ ఓకే రాళ్ళపాల్ గారు డేట్స్ అయితే తీసుకుని అంతా అయిపోయింది అనుకోకుండా షెడ్యూల్ ఏదో ముందుకు రావడం ఏదో ఏదో వెనకాల రావడం ఆ టైంలో రాళ్ళపాల్ గారి డేట్స్ మాకు అడ్జస్ట్ అవ్వకపోవడం దానికి ఎవరిని ఎవరిని అని చెప్పి రకరకాలు ఆయన బాంబేలో ఏదో హిందీ పిక్చర్ షూటింగ్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు మేము ఇక్కడి నుంచి స్టడీలు చేయడం ఓ పది పేర్లు చెప్పండి నేను సజెస్ట్ అని చెప్పండి సరికి అప్పుడు ఉన్న కామెడియన్స్ వీళ్ళందరి పేర్లు మేము రాసి పంపించడం లేదు లేదు ఇది కావడం సరే మనోడు వేసేస్తాడులే ఒక మాట అన్నారు అక్కడి నుంచి విశ్వనాథ్ గారు ఇదేంటి మనోడు ఈ క్యారెక్టర్ సరిపోతాడా లేదో ఏంటి చాకలు పంచి డిప్ప కట్టి ఇవి సరిపోతాడు లేదు నేను చూసుకుంటానులే అంతే ఇంకా ఆయన అంటే ఆర్డర్ వేస్తున్నట్టే ఉండి తగ్గ అప్పుడు ఆయన తీసుకొచ్చి ఆయన వచ్చాక మొత్తం కటింగ్గా చేయించి పంచి అది కట్టి ముక్కు పోవడం ఇదరి పెట్టి చేస్తే ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ అలాగ దిగిపోయింది యాప్ట్గా దిగిపోయింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ అంటే సార్ మీరు అప్పట్లో ఉండే ప్రొడ్యూసర్స్కి ద కరెంట్ సినేరియో ఇప్పుడు ఉండేదానికి మీరు చూసే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఏం చెప్తారు సార్ హౌ అంటే థింగ్స్ ఎలా చేంజ్ అయ్యాయి ఏంటి అప్పుడు ప్రొడ్యూసరు అందరూ కలిసి అనుకునేవారండి అన్ని డైరెక్టరు అందరికి అని అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారండి నాకు తెలిసి నేను అంటే నాన్నగారు ఆ మానసిక కూడా నేను ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా గీత ఆర్ట్స్లో నాలుగు సినిమాలు చేశానండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ పిల్లాము వెళితే శ్రీరామ రాజ్యం బయట మా ఫ్రెండ్స్కి చేసి పెట్టాను పెద్ద చేంజ్ చేస్తున్నట్టు ఏదో అండి సిస్టమ్ ఒకటే అండి ద వే హౌ యూ గెట్ ఇన్వాల్వ్ అంతే తప్ప సిస్టంలో పెద్ద చేంజ్ లేదు మేబీ టెక్నాలజీ వే ఆఫ్ ఇది కొంచెం ఒక పదేళ్ళుగా కొంచెం మారిందండి పది పదిహేను ఏళ్ళుగా కొంచెం లైట్గా మారింది సో డామినెంట్ ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ డామినేషన్స్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి సో అవి కూడా కొన్నింటిలో ఉన్నాయి కొంచెం బ్యానర్స్లో అవి కూడా లేవండి పెద్ద పెద్ద బ్యానర్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గీత ఆర్ట్స్ కానీ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ కానీ కొన్ని కొన్ని పెద్ద పెద్ద బ్యానర్ దిల్ మీకు ఇష్టమైన ప్రొడ్యూసర్ ఇష్టం కూడా కాదు మీరు చూసినటువంటి ప్యాషన్ లెవెల్ కన్విక్షన్ అది వేరు దట్ ఈస్ అట్ డిఫరెంట్ అండ్ అలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడైనా కావచ్చు ఇక ముందరి నుంచి కూడా అలాంటి సెన్స్ ఆఫ్ ఇది ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారంటే మీకు ఎవరు అనిపిస్తారు మీ జోన్లో లైక్ వీళ్ళు బాగా చేస్తారు వీళ్ళు వీళ్ళ వరకు బాగుంటుంది అంటే జానర్స్ మార్చండి మాదేమో మ్యూజికల్స్ క్లాసికల్స్ అవ్వచ్చు వేరే జానర్స్లో కూడా ఉన్నారండి చాలామంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అల్లు అరవింద్ గారు ఉన్నారనుకోండి ఆయన కూడా డిఫరెంట్గా థింక్ చేస్తారంటే డిఫరెంట్ అంటే డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అండి చేస్తారు ఆయన సురేష్ చోడ్ అలా చేస్తారండి దిల్ రాజు గారు చేస్తారండి వీళ్ళందరూ చేస్తారండి బట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ సైడ్ చూసుకుంటే మాత్రం నాకు బాగా నేను బాగా నేర్చుకునేది ఎక్కువ అల్లు అరవింద్ గారు దగ్గర నుంచి
సో వాళ్ళ ఆఫీస్లో కానీ నేను ఇన్వాల్వ్ అయిపోయాను ఒకసారి ఇంటిపై కూర్చుండేవాడిని అలాగా అని నేను అబ్జర్వ్ చేస్తుండేవాడిని ఆయన స్టైల్ ఆఫ్ ఎలాగ ప్లాన్ చేస్తారు ఇవన్నీ అవన్నీ నాకు బాగా హెల్ప్ అయినాయి అండి నేను ఎప్పుడు ఎక్కడో ఇండస్ట్రీలో వింటూ ఉంటాను సార్ రామానాయుడు గారే మెడ్రాస్ నుంచి ఇక్కడ పెడదాము తీసుకొద్దాం అని అది నిజమేనా సార్ అంటే మీకు ఏమైనా ఐడియా ఇండస్ట్రీ అండి ఇండస్ట్రీని మెడ్రాస్ నుంచి ఇక్కడ తీసుకుని సార్ ముందు నాగేశ్వర్ సార్ అక్కడే నాగేశ్వర్ సార్ మొత్తం అక్కడ నాగేశ్వర్ సార్ చేసింది ఆయన ఆయన వచ్చేసాడు ఫస్ట్ తర్వాత రామారావు వచ్చారండి తర్వాత వన్ బై వన్ అలా స్టూడియోస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫస్ట్ అలాగే మీకు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఫస్ట్గా రా నాగేశ్వర్ కట్టారు తర్వాత రామారావు రామకృష్ణ స్టూడియోస్ అని అని అలా వన్ బై వన్ సార్ది స్టూడియోస్ ఎప్పటి నుంచి ఉందండి మా నాన్నగారు యాక్ట్ చేసిన ఫస్ట్ సినిమా సార్దిలో యాక్ట్ చేశారండి ఆత్మ బంధం అండ్ మీ అంటే మీ కాంబినేషన్ చూసుకుంటే విశ్వనాథ్ గారితో లైక్ వేరే ఫిలిమ్స్ మనం ఇప్పటికీ చెప్పుకుంది మనం మీకు బాగా గుర్తు అంటే వాళ్ళు ఎలా ఉండేవారు సెట్స్ మీద వాళ్ళు వాళ్ళు ఆడియో ఆయన ఆడియో రికార్డింగ్ ఇన్సిడెంట్గా కూడా వర్క్ చేసి వచ్చారు బిఫోర్ ఆయన డైరెక్ట్ అవునండి అవునండి అవును సో దాని ఎక్స్పీరియన్సెస్ కావచ్చు ఆ సౌండ్ పట్ల ఇందాక మనం ఆ లాఫ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే అది చాలా రీసౌండ్ ఉంటుంది లాఫ్ అది చాలా ఎక్వాటిక్గా ఉండి బర్డ్స్ కూడా సౌండ్ సైడ్ బాగా చాలా మైన్యూట్గా చూస్తారు సార్ ఆయన ఇప్పుడే కదా డిటిఎస్లు ఇది రాక ముందే నుంచి మోనోలో ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన సౌండ్ సైడ్ మాత్రం కంపల్సరీగా దేనికి ఆయన హాజరు అవ్వకపోయినా కంపల్సరీ ఫైనల్ మిక్సింగ్ కంపల్సరీగా ఉంటారు ఆయన ఫైనల్ మిక్సింగ్లోనే మీకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఏ సరి థియేటర్లో మనం రాబోయే సౌండ్ ఏంటి ఉంటుందో అంటే మిక్స్చర్ ఆఫ్ డైలాగ్ మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అండ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్గా రాకపోతే ఒకదాని ఒకటి డామినేట్ చేస్తే బాగోదు ఆ మిక్సింగ్ ఆ లెవెల్స్ అన్నీ మాత్రం ఆయన చాలా బాగా చూసుకుంటారండి ఆయన సౌండ్ ఇంజనీర్ అవ్వడం వల్ల ఎందుకంటే బికాజ్ బిఫోర్ కూడా సౌండ్ ఇంజనీర్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన సజెషన్స్ ఇచ్చేవారట ఆర్టిస్టుల్ని ఉంచుత ఇంత తక్కువగా మాట్లాడు ఇలా మాట్లాడు ఇలా మాట్లాడు అని చెప్పి అవి చూసే ఆయన డైరెక్టర్గా ప్రమోట్ చేశారు ఎవరు ఆదుర్ సుబ్బారావు అక్కడే నాయసారు వాళ్ళందరూ విశ్వనాథ్ గారికి సో సౌండ్ సైడ్ విశ్వనాథ్ గారికి చాలా పట్టు ఉందండి ఆయన అసలు ఒప్పుకోడట సెకరాబాద్ను ప్రివ్యూ రాస్తున్నాం ఎక్కడికో సెన్సేషనల్గా మ్యూజిక్ పిక్చర్ టాక్ వచ్చేసింది మూడు నాలుగు షోలు అయిపోయింది అందరూ అసలు ఇండస్ట్రీ అంతా ఓ దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఈయన చూస్తే ఎక్కడ ఉన్నారంటే మళ్ళీ మిక్సింగ్ థియేటర్లో మళ్ళీ రెండు రీల్ బాగాలేదని రీమిక్స్ చేస్తారు ఆయన వాళ్ళు ఆశ్చర్యం ఎక్కడ ఉన్నారు సార్ అంటే మిక్సింగ్ థియేటర్లో ఇప్పుడు మిక్సింగ్ అంటే కాపీ వచ్చేసింది కదా అని చెప్పి అందరూ బ్రహ్మరథం పట్టేస్తుంట సినిమాకి ఇంకా ఆయన మిక్సింగ్ అంటే రెండు షాట్లు ఎక్కడ సరిగ్గా లేదు అని చెప్పి మళ్ళీ చేయిస్తారు ఆయన అక్కడికి వచ్చి దండ వేయడం ఆయనకి అందరూ ఈయన కళ్ళారు చూసాడు ఇలాంటి అనుభూతి ఎవరో ఎప్పుడు చూడలేమండి అంటే ఇంకా వేరే ఫిల్మ్స్ కెరెక్టర్ ఏమన్నా గుర్తున్నాయి సార్ మీకు విచార్ లైక్ చెప్పండి మీ మెమరీస్ సార్ అంటే వారితోటి వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వారితో అసలు సబ్జెక్ట్ స్టార్టింగ్ అప్పటి నుంచి కూర్చునేవాడి నాన్నగారితో రైటర్స్ తో పాటు నేను కూర్చునేవాడి అండి మేము సలహాలు ఇచ్చేంత తోటి ఎలా ఉండేవారు చాలా అసలు చాలా ఫ్రెండ్లీగా అండి చాలా ఇదిగా ఉండేవారు అసలు అంటే మాకు పెద్ద నాన్నగారు ఎలాగో అలాగే తండ్రి లాగా టీవీ అండి మాకు కూడా గురుత్తులు అసలు ప్లస్ చిన్న చిన్న ఏమైనా ఉంటే బయట ఏంటంటే మమ్మల్ని అడిగి తెలుసుకునేవారు అలాంటి చిన్న చిన్నవి ఈ సబ్జెక్ట్లో అది అలా కాబట్టి అవును అది బాగుంటుంది కదా రాజా మీకు బాగుంటుంది అలా అలా అడిగేవారు అండి ఆయన నాకు ఇప్పుడు కూడా అదే అనిపిస్తుంది సార్ అంటే అంత హెడ్ ఆఫ్ టైం వారు ఎలా ఆలోచించగలిగారు అసలు నిజంగా గ్రేట్ అండి గ్రేట్ అండి చాలా గ్రేట్ సో థ్యాంక్ యూ సార్ ఒక వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ అడిగారు మిమ్మల్ని నాకు కూడా తెలుసు అది అడగలేకపోతు ఐ మై ఐ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యూ ఎందుకు లెవెన్ ఫిలిమ్స్ తర్వాత పూర్ణగా కంటిన్యూ ఎందుకు చేయలేదు లేదా మీరు అంటే మీరు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ కానీ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది వాట్ వాట్ అండ్ ముందు నేను చేద్దాం అనుకున్నాం అండి యాక్చువల్గా శంకరాపర్ణం అది ఆపద్ బాంధవుడు అయ్యాక చేద్దాం అనుకున్నాం ఆపద్ బాంధవుడు కొంచెం క్రిటికల్గా కానీ టాక్గా కానీ కొంచెం కొంచెం డిసప్పాయింట్ చేసింది అండి కమర్షియల్గా కన్నా కూడా మాకు సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ సక్సెస్ అవ్వకపోయేసరికి కొంచెం జీర్ణించుకోలేకపోయాం సరే ఓకే దాని నుంచి అది ఎవరికైనా వస్తాయి అంటే మాకు ఎందుకు నాన్నగారికి ఎందుకు డైజెస్ట్ చేసుకోవాలంటే ఈ డిన్స్ ఏ ఫెయిల్యూర్ అబ్సల్యూట్లీ అప్పటి వరకు అందుకోసం ఈ గుంటు డైజెస్ట్ ప్లస్ అది కాకుండా అయినా కూడా మళ్ళీగా ఓవర్కమ్ అయ్యి ప్లాన్ చేసాం చిరంజీవి గారితో ఒక రకం ప్రాజెక్ట్స్ ప్లాన్ చేసేసరికి ఆ టైంలో ట్రెండ్ మారడం
మనకి ఇచ్చే గౌరవం లేదు బయట అనేది తెలిసి అలాంటి కూడా మనం సైలెంట్ అయిపోవడం బెటరు అని చెప్పి చేయలేదు బట్ మేము నేను ఎస్పెషల్లీ త్వరలోనే స్టార్ట్ చేయబోతానండి అంటే పూర్ణోదయ అనే బ్యానర్ కాకుండా పూర్ణోదయ ఒక బ్లెస్సింగ్స్ తోట పూర్ణోదయ ఒక డివిజన్ కింద సంథింగ్ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద బ్యాక్డ్రౌండ్ బ్యాక్డ్రాప్ బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ డెఫినెట్లీ సార్ అండ్ అంటే అది మళ్ళీ మళ్ళీ తలుచుకోవడానికి చాలా బాధేస్తుంది కానీ అది సచ్ ఎ కోయిన్సిడెంటల్ సెకండ్ ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ ఎయిటీ రిలీజ్ అయింది వారు అదే డేట్ రోజు మనని వదిలి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అండ్ ఆయన కూడా అదే అంటుంటారు నాన్నగారికి ఇద్దరికి ఉన్న అనుబంధం ఏంటో గురు శిష్యులదా స్నేహితులదా అన్నదమ్ములదా ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్దా ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ అనేది ఊటం బయటికి కానీ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ లాగా ఇద్దరు బిహేవ్ చేయరండి ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడికెళ్ళినా నాయస్ వారు వెళ్దాం బయటకు వెళ్దాం అలా ఇద్దరు కలిసి ఎక్కడికెళ్ళి వెళ్ళారు ఏ సినిమా చూడాలన్నా ఏ ఫెస్టివల్స్కి వెళ్ళాలి ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళాలన్నా అంతా ఆయనే అన్నారు నాన్నగారు పరమంత పదించినప్పుడు మా ఇద్దరు స్నేహం ఏంటో మాకు మాకు అర్థం అలాగే ఏంటో తెలీదు ఆయన ఇదే కూడా రెండు రోజుల ముందు కూడా అన్నారట వాళ్ళ వాళ్ళతోటి మా నాయసో ఎలా తీసేయడు సినిమాలు నాతో అంత ధైర్యంగా ఎలా తీసేయడు అని చెప్పి ఆయన వాళ్ళ వాళ్ళతో అన్నట్టు నాకు తెలిసింది రెండు రోజుల ముందు పోయి పరమ పదించి రెండు రోజుల ముందు చెప్పారంట ఆయన థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీరు ఏమైనా చెప్పదలుచుకుంటే లైక్ ప్లీజ్ అదే అండి అన్నంత గొప్ప మనిషి కళా తపస్వి విశ్వనాథ్ గారు మేము అంటే సినిమా పరిశ్రమే అందరూ కోల్పోయాం ప్రత్యేకించి మాకున్న అనుబంధంతో ఇంకా మేము ఇంకా మేము వాటి తేరుకోలేదండి ఇంకా సో మే హీస్ సోల్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అండ్ హీ ఈవెన్ ఇఫ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ హీస్ ఫిల్మ్స్ విల్ బీ రిమంబర్డ్ అంటిల్ ఫిల్మ్ ఇండ ఫిల్మ్ దిస్ థింగ్ ఈజ్ దేర్ అదే అదే యూజువల్లీ చెప్తుంటారు కదా మనుషులు ఉంటారు పోతుంటారు సినిమాలు ఆర్ట్ ఫామ్ ఎప్పటికీ ఉండిపోతుంది అని చెప్పి అది మనం చెప్పడం కాదండి మన సినిమాలో ఆయనే చూపించారు ఎండ్ నో ఎండ్ ఫర్ ఎనీ ఆర్ట్ ఎస్ ఎస్ సాగర్ సంగమ్ కూడా రీసెంట్లీ ఆ స్టేటస్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా అదే 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 పెట్టారు ఎగ్జాక్ట్లీ జయంతితో సుకృతినో అదంతా కూడా అంటే అంత అదే ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు అంత ఫోర్స్ చేయగలిగారు అంటే హీజ్ అ పినకల్ అండ్ మీర్ అండ్ పర్సనల్ థ్యాంక్స్ టు యూ అంటే ఇంత గొప్ప గొప్ప సినిమాలు ఇన్ని ఇంకా చాలా మెడ్రాస్ ఆఫీస్లో ఉండిపోయాయి అంటే అంత ప్లేస్ లెక్క ఇక్కడికి అక్కడ నుంచి చేసేవాడి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో దట్ వాజ్ సేడిది రాజా గారు కె విశ్వనాథ్ గారు స్పెషల్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ మన కోసం సో అంటే నెక్స్ట్ టైమ్ ఆన్ ఫిల్మీ ఫోకస్ ఈజ్ హోస్ట్ కళ్యాణ్ సైనింగ్ ఆ